समस्या जाहिल हईले अवश्य मुस्लिम इमाम अबू बकर इबनाबी प्रख्यात ইমাম জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাই তাকে সিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন মিজানুল ইতিদার তিনি বলেন ওয়াসাকাহু ইবনে মাঈন ওয়া হুয়া বসরি ইমাম ইবনে মাঈন রাহমাতুল্লাহ আলাই তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন এবং সে বসরার অধিবাসী ছিলেন হযরত আবুল হাসান রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন মাওলা আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার রাজুলান একজন লোককে নির্দেশ দিলেন स्पष्ट उल्लेख रहीपारे स्वयं इमाम बुखारी रहमतुल्लाक हदीस उल्लेख कर তারিখুল কবির কিতাবের মধ্যে তিনি এই ভাবে উল্লেখ করেছেন হাদিসের মূল মতনটা হলো কল আবুল খাসিব আল জুরফি কানা ইউমুনা সুয়াইদ ইবনে গাফালা ফি রমাদান ফা ইউসাল্লি খামসা তারবিহাত ইশিন রাকাতান হযরত আবুল খাসিব আল জুরফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যে প্রখ্যাত ফকি তাবকার তাবেই সুয়াইদ ইবনে গাফালা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি মাহে রমজান শরীফে পাঁচ তারাবি 20 রাকাত পড়তেন जहिल अनुरोध करब देशवासी जरा भाषा भाषी सारा पृथ्वी प्रतारकुजुर्गानुज प्रथम खंड चार तेर पृष्ठ हादिस नम्बर आठशो पचिस 
এবং ইমাম বাই হাকি রহমতুল্লাহ আলাইহির সুনানুল কুবরার তৃতীয় খণ্ডের একশো সাতাশি পৃষ্ঠায় হাদিস নম্বর চার হাজার দুইশো আটাশি এবং ফাদাইলুল আউকাত কিতাবের একশো সাতাশ নম্বর হাদিস উল্লেখ করেছেন মারিফাতুল সুনান ওয়ালা সারে ইমাম বাই হাকি সেখানে উল্লেখ করেছেন এছাড়া বহু কিতাবে হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে হাদিসের মূল মতনটা হলো এইভাবে খেলাফতের আমলে রসুলে পাকের সকল সাহাবিরা রমজান মাসে বিশ রাকাত তারাবি পড়তেন এই হাদিসটা জাল হাদিস নাকি সহি হাদিস এটা আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে না বলে আপনাদের শোনাচ্ছি কারা কারা এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন বিশ্ববরণ্য মহাদিস ইমাম নববীর আহমদুল্লাহ তার খোলাসা কিতাবের মধ্যে এই হাদিস সম্পর্কে লিখেছেন নসবুর রার মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে একশো একান্ন পৃষ্ঠা উল্লেখ রয়েছে ইমাম নববী তার খোলাসা গ্রন্থে বলেছেন এই হাদিসের সনদ সহি এরপরে হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এবং হাফিজ ইরাকি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি রহমতুল্লাহ আলাই তেনারা সবাই এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি আল হাবিল ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এইভাবে অর্থাৎ ইমাম বাই হাকি তার সোনান এবং অন্য অন্যরাও এটা বিসনাদি সাহি সহি সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন আন সাহিব ইবন ইয়াজিদ হজরতে সাহিব ইবন ইয়াজিদ থেকে তাহলে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি হাফিজ ইরাকি যিনি ইবন হাজার আসকালানিরও সাহেক ছিলেন এবং ইবনে তাইমিয়া তিনারা সবাই বলেছেন এই হাদিসটার সনদ সহি এমন কি ইমাম ইবন হাজার আসকালানির শ্বশুর ইমাম ইবনু মুলাক্কিন রহমতুল্লাহ আলী যিনি বিশ্ববরণ্য মহাদিস ছিলেন তিনি আল বদরুল মনিরের চতুর্থ খণ্ডে তিনশো পনেরো তিনশো নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই হাদিসটা সম্পর্কে লেখেন ওরাওয়াল বাই হাকি ইসনা দিসি ইমাম বাই হাকি এটাকে সহি সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন এমন কি ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও অমদাতুল কারি সরহে বুখারির মধ্যে হাদিসটাকে সহি বলেছেন এবং ইমাম কাস্তালানি যিনি সারিহে বুখারি তিনি এরশাদুস সারি সরহে বুখারি সেখানেও এই হাদিসটা সম্পর্কে স্পষ্ট লেগেছেন অফি সুনানিল ইবনে ইরাকি ফিসের হে তকরিব অর্থাৎ ইমাম বাই হাকি তার সুনানের মধ্যে সহি সোনতে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন যেমনটা ইবনে ইরাকি রহমতুল্লাহ আলাই সরহে তকরিবের মধ্যে বলেছেন তাহলে আমরা আরো পেলাম ইমাম কাস্তালানিও হাদিসটাকে সহি বলেছেন ইবনে ইরাকি তিনিও হাদিসটাকে সহি বলেছেন ইমাম নিমাবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আসার সোনানের দুইশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে বলেছেন ইসনাদ হুসাহি এই হাদিসের সনদ সহি ইমাম মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ বলেছেন সাহা আন্না হুমকা কাতান অর্থাৎ বিশুদ্ধ হল হজরত উমর রদি আল্লাহ আনহর জমানায় সাহাবাই কেরাম বিশ সাকাত পড়তেন বা উমর রদি আল্লাহ থেকে বিশ সাকাতের তারাবির যে হাদিসটা এটাই হলো বিশুদ্ধ তাহলে এই কথিত ভুয়া সাহেক তিনি বললেন বিশ সাকাতের হাদিস জাল তা আসলে উনি কি সুস্থ না অসুস্থ এটা চিন্তার বিষয় কোন ধরনের রেফারেন্স নাই কোনো দলিল নাই কোনো কিতাবের হাওলা নেই জাস্ট মানুষকে বলে দিচ্ছে এটা জাল এটা জায়জ না এটা শের কেটে বেদাত এটা কি কোনো মাছ বাজারের মতো ফতোয়া হয়ে গেল আশ্চর্য এই ব্যাপারে তারাবি নামাজের ব্যাপারে শুধুমাত্র আমরা বাংলাদেশি বিশ্বাকাত পড়ি বা হঠাৎ করে বিশ্বাকাত তারাবির প্রচলন হয়েছে তা তো না ইমাম তির মিজির আহমদুল্লাহ আলাই তার জামে গ্রন্থের মধ্যে লেখেন ও আকসার অর্থাৎ অধিকাংশ আহলে ইলিম আইমাই আহলে সুন্নাতের অধিকাংশই ওটার উপর আমল করেছে যেটা হজরত উমর হজরত আলী রাজি হোমার সহ অন্যান্য রসুলে পাকের সাহাবিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ঈশ্বিনারাকাতান বিশ্বাকাত তাহলে রসুলের সাহাবিরা যদি বিশ্বাকাত পরে সেখানে বাংলাদেশের মুসলমানের উপরে কেন অ্যাটাক করা হচ্ছে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা বিশ্বাকাত পরে মক্কা মদিনা এখনো বিশ্বাকাত তারা প্রচলিত হয়ে আসছে ইমাম তিরমিজি এই এবারোটের মধ্যে স্পষ্ট শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে আমি নিজে আমাদের শহর মক্কাতে দেখেছি সেখানে বিশ সাকার তারাবি হয় তাহলে বিশ সাকার তারাবিটা হঠাৎ করে হয়নি এটা আগের থেকে প্রচলিত হয়ে আসছেন ইমাম 
ইবনে আব্দুল বার রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম বদরউদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহ তারা দুইজন বলেছেন যেটা আল ইসতেসকার এবং অমদাতুল কারির মধ্যে উল্লেখ করেছে এইভাবে ওয়া হুয়া কাউলু জামহুরিল উলামা ইয়া বিহি কালাল কুফিয়ুনা ওয়া শাফিঈ ওয়া আকসারুল উলামা ইয়া হুয়া সাহিহ আন উবাই ইবনে কাবিন মিন গায়রে খিলাফিন মিন আস সাহাবা আর এটাই হলো অধিকাংশ উলামাই کرامের মত যে আহলে কুফা মানে Hanafi মাযহাবের আইমাই کرام ওয়া শাফি ইমাম শাফি সহ আকসারুল ফুকাহা অধিকাংশ ফুকাহাই کرام এটা এই এই মতটাই পোষণ করেছেন এবং ওয়া হুয়া সাহিহ আন উবাই ইবনে কাবিন হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটা সহিহ ভাবে প্রমাণ বর্ণিত মিন গায়রে খিলাফিন মিনাস সাহাবা সাহাবীদের মধ্যে কোন ধরনের মতানৈক্য ছাড়াই বিশ্বাকার তারাবির বিষয়টা প্রমাণিত বর্ণিত শুধু তাই নয় ইমাম মুল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিসকাতের শরা মেরকাতে 1303 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা তিনি লেখেন আজমা আস সাহাবাতু আলা আন্ন তারাবিহা 20 রাকাতান অর্থাৎ সকল সাহাবীদের মধ্যে ইজমা হয়েছে ঐক্যমত হয়েছে যে নিশ্চয় তারাবি নামাজ হলো 20 রাকাত তাহলে সাহাবীরা যেটা একমত হয়ে বিশ্বাকাত মানে সেটার উপরে তারা ফাঁস করে বলে দিচ্ছে কোন বিশ্বাকাত কোন সহিহ হাদিসে নেই জাল হাদিস নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক এই সমস্ত লোক কিভাবে শায়েক হয় আর এদের বক্তব্য যারা শুনছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা আর একটু সচেতন হন যে কোন কথা শুনবেন কিন্তু এর দলিলবিহীন কোন কথা আমরা এলাও করব না এরপরে সর্বশেষ হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার একটা কথা আপনাদের শোনাই এই লামা জাবিদের মাথার তাজ হলো হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তিনি তার মজমুয়ে ফতোয়া 23 তম খণ্ডের 112 পৃষ্ঠার মধ্যে লেখেন ফা ইন্নাহু কাদ সাবাতা আন্না উবাই ইবনে কাবিন কানা ইয়াকুমুন বিন নাসে प्रमाणित इनशालामल कर सबा विश्वी पढ़व्यक्त कर मत विदा निलकुम वरहमतुल्ला